ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபாத்து சமையல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபாத்து சமையலில் பேக்கரி ஸ்டைல் கிறிஸ்பியான வேர்க்கடலை மசாலா வீட்லேயே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் நார்மலாக நமக்கு இது வந்து சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டால் நம்ம கடைங்களில் தான் பேக்கெட்டில் வாங்கி சாப்பிடுவோம் பட் இது வந்து வீட்டில் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்பவே சுலபம் கண்டிப்பாக வந்து எல்லோரும் செய்யலாம் வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நான் வந்து வேக வைக்காத வந்து நிலக்கடலை வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு இருக்கும் கடைங்களில் விற்கும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து மிளகாப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் அடுத்து வந்து இதுக்கு வந்து கடலை மாவு சேர்க்கணும் கடல் மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய கடலையை பொறுத்து வந்து அதோடய குவான்டிட்டி வந்து டிஃபர் ஆகும் பட் கடலை மாவும் அரிசி மாவும் வந்து த்ரீ இஸ்ட்டு டூ ரேஷியோவில் வந்து சேர்ப்போம் ஸோ மூணு ஸ்பூன் வந்து கடலை மாவுனா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மாவு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பெருங்காயத்தூள் வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கடலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் நெஞ்சு கறிக்கும் இல்லை செரிமான ஆகாத மாதிரி இருக்கும் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்காது இப்போ வந்து இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கடலையோட மாவு நல்லா வந்து கோட் ஆகுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகம் சேர்த்துடக்கூடாது இது வந்து ரொம்ப மாவு வந்து தண்ணி ஆகிடக்கூடாது நல்லா வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டுற மாதிரியான டெக்ஸ்டரில் இருக்கணும் ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து சேருங்க இன்னும் நல்லா வந்து கோட் ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயில் வந்து நீங்கள் காய வச்சு ஆயில் சேர்த்துக்கங்க இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஸோ ஆயில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கோட் பண்ண ஆரம்பிங்க முன்னாடி விட இப்போ ரொம்ப ஈஸியாகவே கோட் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டால் தெளிச்சு விட்டுக்கோங்க பட் ரொம்ப மட்டும் தண்ணி தி சேர்க்காமல் வந்து கலந்து விடுங்க இப்போ வந்து ஓவராலாக எல்லாம் வந்து கோட் ஆகிடுச்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான டெக்ஸ்டரில் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று கோட்டாகி ஒட்டிகிட்ருக்கும் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை எண்ணெயில் போடும்போது அழகாக செப்ரேட் ஆகிடும் லைட்டாக நீங்கள் தட்டி விட்டாலே ஸோ அப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து எடுத்து போட்டுக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உதிரி உதிரியாக இருக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை அது நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் உடச்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து இதை வேக விடணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக விடுங்க ஏன்னா நம்ம இதை வறுக்காத அதே நேரத்தில் காய வைக்காத நிலக்கடலை யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் அது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வருங்க இப்போ ஏர் பபிள்ஸ் வந்து நல்லா வந்து அடங்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடலை நீங்கள் உடனே சூடாக சாப்பிட்டீங்கன்னா உள்ளே வேகாத மாதிரியும் முறுமுறு இல்லாத மாதிரி இருக்கும் நல்லா இது வந்து கொஞ்சம் ஆற விடணும் அப்போ ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நல்லா வாசமும் வருது ஸோ இப்போ வந்து கரெக்டாக வெந்துருச்சு இதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கடலையை வந்து நீங்கள் ஆயிலேருந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஃப்ளேமை வந்து உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஹீட் வந்து அடங்குறதுக்குள்ள ஒரு கொத்து கருவை பிளேஸ் ஏற்றுருங்க ஆயிலில் இப்போ அதை நல்லா நம்ம வந்து ஹீட்டில் இருக்கிறதுனால உடனே வந்து கருகிடும் ஸோ அதனால் போட்ட செகண்ட்லேயே வந்து நல்லா எல்லா இடத்துலையும் திருப்பி விட்டுட்டு உடனே வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ நமக்கு சூப்பரான வேர்க்கடலை மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து கொஞ்சமாக டெக்ஸ்டர் சேர்க்கறதுக்காக அவன் வந்து வறுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிள்ளையை வந்து லைட்டாக கையில் க்ரஷ் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நார்மலாக அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் பட் இருந்தாலும் க்ரஷ் பண்ணி சேர்க்கும் போது இன்னும் ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்து விட்டு அதை நல்லா குளிக்கி விட்டு எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி வச்சுருங்க இப்போ நமக்கு சூப்பரான வேர்க்கடலை மசாலா கடைக்கு போகாமல் வீட்லேயே ரெடி ஆகிடுச்சு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சிம்பிளான ஸ்நாக் ஐட்டம் வந்து ஈஸியாக அப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம பார்த்த சமையலை மறக்காமல் சப்ஸ்க